আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সবাই কেমন আছো আবার অনেক দিন পর আবার একটি সপ্তাহ পর তোমাদের সাথে দেখা হয়ে গেল তোমাদের প্রিয় প্ল্যাটফর্ম কিশোর বাতায়নে আজকে আমরা পড়ব আইসিটি ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ চ্যাপ্টার 6 ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর শুধুমাত্র এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব তার আগে তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ বাইরে কিন্তু খুব মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে এই বৃষ্টি মেঝে সকালে তোমাদের সাথে প্রিয় প্ল্যাটফর্ম কিশোর বাতায়নে একটি ক্লাস দেখা যাক কে কে আছো তোমরা আমার সাথে কারা কারা আছো সবাইকে জানিয়ে দাও শুরু হয়ে গেছে আইসিটি ক্লাস ওকে তো যেটা করো সেটা হচ্ছে যে এই ক্লাসটিকে প্রথমে বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও শেয়ার করে দাও সবাই মিলে যেন ক্লাসটি দেখি এবং তোমাদের নিজের ওয়ালেটে শেয়ার করে রাখো তাহলে যেটি হবে সবাই মিলে পরবর্তীতে এই ক্লাসটি আবার যদি দেখা দরকার হয় তুমি দেখতে পারবা আশা করি সবাই চলে আসছো ইয়াস আমি ইতিমধ্যে অনেককে দেখতে পাচ্ছি তার আগে আমি কমেন্টে যাওয়ার আগে এই প্ল্যাট মানে এই ক্লাসটি তোমাদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেখানে শেয়ার করলে সবাই পাবে সেখানে আমিও শেয়ার করে দিচ্ছি তাই আমার সাথে তোমরাও ক্লাসের শুরুতে শেয়ার করে ফেলো তারপরে আমরা আজকে প্রায় মনে করো যে একটি এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারের মিনিমাম তিরিশটা ঠিক আছে তিরিশটা এমসিকিউ নিয়ে আজকে আলোচনা করব কারণ পঁচিশ মিনিটের জন্য যে মনে করো পঁচিশটা এমসিকিউ তোমাদের পরীক্ষায় থাকে এই টাইপেরই আমি তোমাকে এমসিকিউ বলবো বই খাতা নিয়ে হাজির হয়ে যাবা আগামীকাল তোমাদের সাথে সকালবেলা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই তোমাদের ক্লাসটির যেটা হবে আমরা শুধুমাত্র সিকিউ নিয়ে চলে আসবো অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন নিয়ে চলে আসবো সো দেরি না করে তোমরা কে কোথা থেকে আছো কোন কলেজ থেকে আছো তোমাদের এলাকায় সকালবেলায় বৃষ্টি হচ্ছে কি না জানাতে পারো সবাই মিলে ক্লাস দেখি ক্লাস করি থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং পড়াশোনার সাথেই থাকি আমরা জানি যে আমাদের অত্যন্ত কষ্টের মাঝেও পড়াশোনা করতে হবে আমাদের স্কুল কলেজ ওপেন হচ্ছে না নো প্রবলেম আমাদের পড়াশোনার জন্য কোনোভাবে ক্ষতি না হয় তার জন্যই কিন্তু আমরা এই যে ক্লাসগুলো তোমার মনে করো শুরু করে দিলাম এবং আমরা সেই জায়গাগুলো মানে কি বলো যেতে আমাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য একটু হলেও চেষ্টা করছি সো তোমরা সবাই আছো আমি এখনই তোমাদের কমেন্ট করতে পড়বো তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কি না সেটাও জানাই রাইট ওকে এবং কোনো প্রবলেম হলে সেটাও আমাকে জানাবা এই সালনা আমাদের যদি কোনো প্রবলেম না হয় যেহেতু বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে নো প্রবলেম নো প্রবলেম যেহেতু বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তোমার মানে তোমার মাউন ভাই বলতেছিল যে জ্বালানো অফ করে দেবো কেন নো প্রবলেম জ্বালানো অফ করার দরকার নাই কারণ এই বাইরের বৃষ্টির শব্দ যদিও এটা অনেকের জন্য তোমার মনে করো কষ্টের কারণ হচ্ছে কিন্তু কিছুটা তো আনন্দ উপলব্ধি করাই যায় থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা দেখতে চাই কে কে আমাদের সাথে আছো আমরা কমেন্ট করে ফেলি ইতিমধ্যে অনেক ইয়াস সাউন্ড ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাছ রেডি আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সাথে আছো অদিতে শিথিলা জাহান রুই নামগুলো পড়ে নেই কারা কারা আছো গুড মর্নিং দিয়ে দিচ্ছি রিফাত রিফাত হোসেন ওসমান মেঘলা আকাশ আয়সা আক্তার নরসিংদি সরকারি কলেজ থেকে ইনশাল্লাহ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার আমাদের নরসিংদি আয়সা আক্তার এবং মারুফ বিল্লা থ্যাংক ইউ সো মাছ তারপর হচ্ছে মাহফুজ আহসান লামিয়া অভিজিৎ পাল ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ অভিজিৎ মেঘলা আকাশ এখন তো মেঘলা আকাশ না বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টিযুক্ত আকাশ সাগর সদর আমি সিটি কলেজ খুলনা থেকে আছো রাইট অ্যান্ড লাগবে না স্যার কি লাগবে বলো আচ্ছা জানলা বন্ধ করা লাগবে না রাইট ওকে অ্যান্ড শিথিলা জান্নাত রুহি সিন্থিয়া জান্নাত রুহি রুহি কী অবস্থা কেমন আছিস ওকে অ্যান্ড আবির মেঘ থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার আই এম ফ্রম ভিকারণ্ডাসা কলেজ প্রাউড অফ থ্যাংক ইউ সো মাচ আফসানা জামান অনেক ধন্যবাদ তোমাদের হিমেল আছো আমাদের পাতিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ চট্টগ্রাম থেকে ইয়াস হিমেল আমাদের চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম গেলে প্রথমে আমি হিমেলদের বাসায় বেড়াতে যাবো ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে আরাফত হোসেন আছো তারপরে মারুফ বিল্লা আছো রিপন অনিক দাস তারপরে হচ্ছে ইয়াস গুড মর্নিং সাদিকা ফারহানা সাদিকা তারপর হচ্ছে আহমেদপুর রহমান আরাফত হোসেন ইশতিয়াক অদিতি মানে তোমরা ক্লাসে কারে কারে আছো এটা একটা নামটা আগে ডেকে তারপরে ক্লাস চলে যাবো আমার একটু ফ্যানটা চলে দিতে পারো ওকে অ্যান্ড অনিক তারপর হচ্ছে দীপ সরকার ফাহিম সরকার বৃষ্টির কারণে পরিবেশটা অনেক সুন্দর মরম তাই ক্লাসটা অনেক সুন্দর হবে আশা করি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ দোয়া করো আসলে আর ক্লাসটা ইয়াস আমি ভালো আছি আয়সা তুমি কেমন আছো ক্লাসটি শেয়ার করে দাও সব বন্ধুদের জানিয়ে দাও যে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে আসো তারপরে আমরা একটা একটা করে ক্লাস শুরু বিয়াস নমস্কার বেবজা কলেজ ট্যাঙ্ক থেকে আছো অনেকেই তারপরে পিরোজপুর কলেজ থেকে আছো আমাদের জাহিদুল ইসলাম জয় বলেছে শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ সো মাচ জাহিদ তুমি কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো আর আলী অনেক আমার রেগুলার স্টুডেন্ট সিলেট শাহজালের কলেজ থেকে আছো অদিতি দে নরসিংদি বৃষ্টি নাই স্যার ও অদিতিও নরসিংদি থাকে নরসিংদি বৃষ্টি নাই আমি সরকারি
অনুমতি দাও তাহলে ক্লাসে চলে যাচ্ছি সরাসরি অনেকগুলো কমেন্ট করে ফেললাম সবাই তোমরা আছো থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর জয়নিং দ্য ক্লাস আর ক্লাসটিকে আবারও বলছি এই সকালবেলার সুন্দর ক্লাসটিকে সবাই মিলে শেয়ার করে দাও শেয়ার করে দিলে যেটা হবে পরবর্তীতে এই টপিক থেকে যদি তুমি কোনো কিছু জানতে চাও আবার শিখতে চাও রিভাইজ দিতে চাও সেটাও পারবা ওকে আমি আজকে তোমাদেরকে এই প্রিভিয়াস কি কি পড়াইছিলাম টোটাল সময়টুকু ভাগ করে নিব আমাদের এখন বাজে এগারোটা দশ আমরা যদি পঞ্চাশ পর্যন্ত যাই লাস্টে তিরিশ মিনিট এম সি ক্লাস এর আগে আমরা ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন জ্ঞানমূলক প্রশ্ন সেগুলো একটু জেনে নেই যদি প্রথম প্রশ্ন আসে আমার প্রশ্ন আমি উত্তর সাথে সাথে বলে দিব যেহেতু তোমাকে এখানে পাচ্ছি না তোমরাও যদি পারো উত্তরটা সাথে সাথে লিখে ফেলবা তোমাদের প্রথম প্রশ্ন আসতে পারে এখান থেকে ডেটা কি তোমরা বলবা ডাটা হচ্ছে তথ্যের ক্ষুদ্রতম এক অথবা তোমার তথ্যের কাঁচামালকে ডাটা বলা হয় এতটুকু বললে হবে কিন্তু আরও দুটা লাইন একটু অ্যাড করে দাও সেটা হচ্ছে ডাটা শব্দটি তোমার ডেটাম শব্দের বহু বছর এটি ডেটাম ডেটাম হচ্ছে একটি ল্যাটিন শব্দ বাস হয়ে গেল তাই না এই এটা বলবা তারপরে তোমাদের অনেক সময় আসে সেটা হচ্ছে যে ফিল্ড কাকে বলবে ফিল্ড তাড়াতাড়ি একটু সাথে সাথে লিখবা আমি এখানে একটু দ্রুত বলবো যাতে তোমরা লিখতে আশা করি এতদিন ধরে মাসের সারের সাথে যারা রেগুলার ক্লাস করছো সারের স্পিড একটু স্পিডেও কথা বলি সেটার সাথে হয়তো তোমরা সবাই একদম মানিয়ে গিয়েছো রাইট আশা করি কোনোদের কোনো তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না রেডি শুনতে পাচ্ছ সবাই ইয়াস আমি ভালো আছি অ্যান্ড তোমার কলাপস ভর্তি হই নাই স্যার আচ্ছা কলেজে ভর্তি হও নাই স্যার আচ্ছা কলেজে ভর্তি অনেক পাচ্ছি ডাটা হচ্ছে তোদের ক্ষুদ্র তোমার থ্যাংক ইউ সো মাছ আচ্ছা অদিতে দেখ খুব ভালো একটা কাজ করেছিস থ্যাংক ইউ মা অদিতি আমাদের সাকিলকে দেখেছিস এই দেখো তোমাদের এই যে উৎসাহ এই যে আগ্রহ এই যে ভালো কাজ এর মাধ্যমে মনে করে আমি সাকিলকে পার্সোনালি চিনি অত্যন্ত ভালো একটা ছেলে কিন্তু পড়াশোনা একটু ফাঁকি দেয় কোনো কারণে তাকে যদি এই ক্লাসটিতে তুমি জয়েন করতে পারো দেখো তার একটু হলো উপকার হবে সেটাই তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ থ্যাংক ইউ সো মাছ ডাটা হচ্ছে তত্ত্বের ক্ষুদ্র তোমার এখন এরপরে আসো খুব দ্রুত ফিল্ড কাকে বলে আমি দেখতে চাই জানতে চাই ডাটাবেজের ফিল্ড কাকে বলে ফিল্ড হচ্ছে তোমার মানে লিখতে পারো ফিল্ড হচ্ছে ফাইল ক্ষুদ্রতম একক অংশ যা ব্যবহারকারী এইটাকে তুমি এভাবে চিন্তা করবা যে কোনো একটি ডাটা টেবিলের কলামের হেডলাইনগুলোকে তোমার ফিল্ড বলা হয় এটা হচ্ছে সহজ কথা কোনো একটি ডাটা টেবিলের কলামের হেডলাইনগুলোকে ফিল্ড বলা হয় এরপরে বলবা ফিল্ড হচ্ছে ফাইলের ক্ষুদ্রতম অংশ যা ব্যবহারকারী একই জাতীয় ডাটাকে একটি ক্যাটাগরিতে নামকরণ করেন একই জাতীয় ডাটাকে একটি ক্যাটাগরিতে নামকরণ করেন আশা করি সবাই বুঝতে পারছি ইয়াস দেওয়ান তানভীর আহমেদ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আরাফাত ভালো বলেছো কোনো টেবিলে বিভিন্ন কমলে হেডলাইনকে ফিল্ড বলে থ্যাংক ইউ সো মাছ ইয়াস আমাদের শরীফ হুসাইন শরীফ বাপ কেমন আছে সে বাবা ওকে শরীফ আমাদের হচ্ছে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট এবং সে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কিন্তু ক্লাস করে হিমেল গোস্বামী সেম হেয়ার থ্যাংক ইউ সো মাছ আমার অমিত সাধু ডাটা টেবিলের পত্রিকা আমাকে হেল্প বলে থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার আমার মেসেজটি কি দেখতে পাচ্ছে স্যার ইয়াস পূজা তোমার মেসেজ না দেখলে হবে পূজার মেসেজ দেখতে পাচ্ছি জাহিদুল ইসলাম বিপুল মন্ডল হাসুস কেন আচ্ছা রাইট তাই তো ভালো কথা ক্লাসের মধ্যে হাসাহাসি করছ কেন গুড ক্যাপ্টেন কে হাসাহাসি করছে কে দুষ্টামি করছে যাই দেখে আমার জমাই দিবি ওকে তবে হ্যাঁ এখন পড়াশোনায় অন্য কোনো কথা নেই রেডি এবার আসো রেকর্ড কাকে বলে আমি যে প্রশ্নগুলো বলবো এক এক মার্কের দুই মার্কের প্রশ্নগুলো খুব দ্রুত টাকটা আসতে লিখে ফেলবা এরপরে আরও অনেকগুলো প্রশ্ন বলবো তারপরে এমসি কিউ যাব পঁচিশটা এমসি কিউটা রেডি আসছি যে এই পঁচিশটা এমসি কিউ যে বোর্ডে যেরকম পঁচিশটা এমসি কিউ থাকে এরকম পঁচিশটা এমসি কিউ হ্যাঁ পঁচিশ পঞ্চাশ পঁচিশ হয় রেডি ওকে সেটা হচ্ছে রেকর্ড কাকে বলে রেকর্ড সেটা হচ্ছে একটা বলবা একই রোতে অবস্থিত বিভিন্ন কলমের ডাটাগুলো সেম রো ডিফারেন্ট কলম সেম রো ডিফারেন্ট কলম মানে একই রোতে অবস্থিত কোনো একটি ডাটা টেবিলের একই রোতে অবস্থিত বিভিন্ন কলমের ডাটাগুলোকে বিভিন্ন কলমের কিন্তু একই রোতে অবস্থিত ডাটাগুলো নিয়ে একটি রেকর্ড গঠিত গঠিত হয় আর প্রিন্টেড রেকর্ড এই রেকর্ডটা যখন প্রিন্ট হয়ে যায় তার নাম কিন্তু রিপোর্ট হয়ে যায় রাইট নিশ্চয় মনে থাকবে প্রিন্টেড রেকর্ড ইজ নোন এজ রিপোর্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে ফাইন আই বিপুল মন্ডল বা তোরা তো ভালো করে রেগুলার এখানে ক্লাস করিস একটু বাজে কথা বলিস না আমি একদম রিকোয়েস্ট আমি চাই এখানে হচ্ছে আমার সবচেয়ে ভালো ছেলেরা এখানে আছে সবচেয়ে ভালো মেয়েরা এখানে আছে প্লিজ বাবা পড়াশোনার বাইরে কথা বলিস না ওকে মজা করবি ফান করবি বা পরে এখন না ওকে যখন আমরা মজা করবো একসাথে করবো এটা তো ভালো করে জানোস ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে গেল
যদি বারো ওই যে ভয়েস এর অ্যাপসটা নিয়ে কাজ করে ফেলো টাস 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 করে বলে কপি করে দিয়ে দাও নিশ্চয়ই ভয়েস এর অ্যাপসটা মনে আছে নিশ্চয়ই লাইভ ট্রান্সক্রিপ্টন লাইভ ট্রান্সক্রিপ্টনে কি হয় মুখে কথা বললেই তোমার টাইপ হয়ে যায় সেটা আমি তোমাদের বলছিলাম শেখায় দিয়েছিলাম কিন্তু একদিন ওটা দিয়ে শেখায় দাও বাংলা টাইপ হয়ে গেল পরস্পর সম্প্রচিত কয়েকটি ফিল্ড নিয়ে রেকর্ড তৈরি হয় ইয়াস পরস্পর সম্প্রচিত কয়েকটি ফিল্ড নিয়ে সেম রো ডিফারেন্ট কলম এই কথাটা কিন্তু আবার বলবা ডাটা টেবিলের বিভিন্ন কলমের ডেটার সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ রোকে রেকর্ড বলে ফাইন তো হোসেন অনেক ধন্যবাদ স্যার রিপোর্টটা আরেকবার বলবেন প্রিন্টেড রেকর্ড ইজ নন এজ রিপোর্ট রেকর্ডটাকে যখন প্রিন্ট করবো সেটাকে রেকর্ড বলা হয় তাই কি কোনো ডেটা টেবিলের বিভিন্ন কলমে কিন্তু একই রো তো অবস্থিত এক বাইক আদিক ডাটা সমষ্টি কেরো বলে জাহিদুল ইসলাম জয় পারফেক্ট অ্যান্সার থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে এবার রেকর্ড হয়ে গেল ধন্যবাদ ইউসুফ আলী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন স্যার আপনি ওকে ডিবিএমএস ডিবিএমএস মানে মনে রাখবা ডাটাবেস ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যখন কোনো সফটওয়্যার দিয়ে এই ডাটাবেসটাকে ম্যানেজ করা হয় তখন তার নাম হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তার মানে ডিবিএমএস বা ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আমি একটু বইয়ের ভাষাটা বলতে হবে কেন কারণ তোমরা তো লেট বা এই জন্য আমি বইয়ের ভাষাটা বলছি ডিবিএমএস বা ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্য অ্যাক্সেস সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের সমষ্টি মনে রাখতে হবে এখানে যদিও প্রোগ্রামের কথা বলা হচ্ছে বাট মনে রাখা একটা জিনিস প্রোগ্রাম কি সফটওয়্যার সফটওয়্যার কাকে বলে সফটওয়্যার আর প্রোগ্রাম কিন্তু একই জিনিস কেমনে সফটওয়্যার যে কালেকশন অফ প্রোগ্রামস অর এ প্রোগ্রাম সফটওয়্যার হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম দিয়ে সফটওয়্যার হয় একাধিক প্রোগ্রামের সমষ্টি নিয়েও একটা সফটওয়্যার হয় যেমন যোগ করার জন্য যে প্রোগ্রামটা লেখো ওটা ইটস এম একটা সফটওয়্যার বাট ক্যালকুলেটার অনেকগুলো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব আছে তাহলে ওইটাও কিন্তু একটা সফটওয়্যার রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা করি তোমরা সবাই আছো আর ইতিমধ্যে যারা জয়েন করেছো ক্লাসটিতে সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি ক্লাসটি একটু বেশি বেশি শেয়ার করো যত বেশি শেয়ার করবা তত বেশি বন্ধুরা দেখবে তত বেশি কাজে লাগবে তোমার একটি শেয়ারের কারণে তোমার কোনো বন্ধু যদি ভালো লাগে বাস একটি উপকার যদি হয় আমি জানি অনেকে এই লকডাউনে পড়াশোনা হচ্ছে না মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তারপরে কিন্তু পড়তে হবে রাইট ওকে এবার বলো আর ডিবিএমএস কি তাড়াতাড়ি পরের প্রশ্ন হচ্ছে আর ডিবিএমএস কি ওকে ডিবিএমএস ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পূজা শুধু এতটুকু লিখলে হবে না পুরোটা লিখবে আমি একটু স্যার নাস্তা করে করতে করতে ক্লাস করতেছে তাই কমেন্ট করতে প্রবলেম হচ্ছে ওকে মানে নাইস ব্রেকফাস্ট হিমেল নাস্তা করে করে ক্লাস কর থ্যাংক ইউ ওকে ফাইন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে স্যার কিন্তু মাথাগুলো মাথা ব্যথাগুলো এখন ভালো হচ্ছে মাথা ব্যথা এখন ভালো হচ্ছে না আপনার দোয়া করি স্যার আপনার আপনার মাথা ব্যথা ভালো হয়ে যাক সবার জন্য আপনার জন্য শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ালাইকুম আসসালাম সাব্বির ডিবিএমএস হচ্ছে আমি একটি সফটওয়্যার যাদারা ডেটাবেস তৈরি সংরক্ষণ পরিবর্তন পরিবর্তন পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কাজ করা হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ জাহিদুল ইসলাম জয় তোমরা যারা এই ক্লাসগুলো দেখছো জাহিদুল ইসলাম জয়ের কমেন্টটাও দরকার হলে তুমি কপি করে রেখে দিতে পারো ঠিক আছে বা কমেন্ট করে আমাকে পেশ করতে পারো তাও হবে আমি বই থেকে কালকে পড়ছি বড় লেখা লিখতে লিখতে অন্য প্রশ্নে চলে যাচ্ছে না নো প্রবলেম আইসা লিখতেই হবে মনে তুমি শর্টকাট লিখে দাও অসুবিধা নেই জাহিদ একজন বড় করে লিখে দেবে জাহিদ তুই দরকার একটু বড় করে লিখে দে বড় ছোট করে লেখো তাহলে হয়ে গেল আমি আবার ওটাকে ওই ওই করে দিব এটাকে বলা হয় তোমার যে হয়েছে কি হয় না সেটা বলে দিব এবার আসো আর ডিবিএমএস রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমি বইয়ের ভাষাটা বলছি যে আর ডিবিএমএস এর পূর্ণ হচ্ছে রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হলো ডাটাবেসের বিভিন্ন ডাটা টেবিল তৈরি নিয়ন্ত্রণ ডাটাবেসের বিভিন্ন ডাটা টেবিল তৈরি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্ক স্থাপন সংরক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক আছে অনুসন্ধান প্রভৃতি কাজের জন্য যে সফটওয়্যার নির্ভর ব্যবস্থা তার নামই হচ্ছে আর ডিবিএমএস আশা করি ভারবা ইয়াস রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরস্পর সাথে সম্পর্কিত একাধিক টেবিলের সঙ্গে গঠিত ডাটাবেসকে আর ডিবিএমএস বলে সেটাও আছে তবে এই ধরনের প্রশ্ন এই যে ডিবিএমএস কাকে বলে আর ডিবিএমএস কাকে বলে এই ধরনের প্রশ্ন যখন অ্যান্সার করবা তখন যেটা করবা অবশ্যই তুমি ফুল ফর্মটা লিখে নিবা যে আর ডিবিএমএস এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এরপর এটার উত্তরটা দিবা কথা বুঝতে পারছো না বোঝা নেই এবং লাস্টে একটা বেজে বেজে আসছে এখন ঠিক আছে ওকে আশা করি ঠিক আছে এখন ওকে এবং লাস্টে যেটা করবা সেটা হচ্ছে কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে দিবা যেমন ওরা কল এসকিউএল মাই এসকিউএল এগুলো হচ্ছে আর ডিবিএমএস টেবিল থ্যাংক ইউ সো মাচ রিলেশন করা টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত ডেটাবেসকে রিলেশনাল ডেটাবেস বলে ডিরেক্ট এভাবে বলো না আমার কলেজের এবং আমার খুবই আপন কাছের বন্ধু আচ্ছা সাব্বির হচ্ছে
थैंक यू सो मच डीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एबल बोलो डीबीए का क्या बोले एक मार्केट पर स्नोच भी एक मार्केट डीबीए का क्या बोले ये डीबीए काज की एक रुपए मोकर स्नोच तो पड़े पूजा थैंक यू सो मच पूजा बोलो चाहे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशन करो डेटाबेस बोरो प्रश्नों को लगे तो सभी हम लोग आंसर करते हैं वरिकुरों ना करो भाभे ये एक मार्केट दूसरी मार्केट प्रश्नों को लेकिन तो तुम्हारे पाने करो जिगलों के पाला है तुम्हारे पाने गर्वरों ज्ञान एवं उन्होंने धमकों लोग प्रश्नों शेगलों के दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगा रिलेशन करने वाले होएगा तो फाइन � हिमेल तो देख भी हिमेल चला क्लास हो बे ओके आरएफआर तो सही व्हाट इज़ डीबीए डाटा एडमिनिस्ट्रेटर बोल सी जी बाबा यार तो जिन पौरे हो बे बोल बाजे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जेब एक तिथि तुम्हारे the person who is centrally responsible for creating, updating, deleting and maintaining database is known as तुम्हारे मनो को लोगे डीबीए माने डाटाबेस � अभी बिस्तीर काज थे के पोरते शिखे थी अमायर पोरर भय देखिए कुनो लव नहीं ताई ना ओके थैंक यू सो मच एक आंटो सुन सो अभी बिस्तीर काज थे के कत्ते शिखे थी अमायर कामनर भय देखिए कुनो लव नहीं नो प्रॉब्लम जरा बोल चलो पाशो ताहले इटो चु डीबीए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ए बार एवं डीबीए � ऐ भालो करे डाटाबेस सीखते बाल लेकिन तो डीबीए हुई थी बार बार और डीबीए किन्तु कुछ भालो इनकम करे जमाना लग बार यस डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर थैंक यू सो मच सर घंटा जोस थैंक यू सो मच सर एक तक गान गया रे जरा गान गाए दिलाम तो राइट ओके इर पर हो चाहे तुम्हार आ की बोलो जेटके प्राइमरी डीबीए तो वो डीबीए डीबीए बनाए थे तो जिन्हें डेटाबेस के अंदर क्या डाटा डीबीए बोला जहाँ पुनरो बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यस एंसर परफेक्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस तो ये नियम तो कुछ और थैंक यू ये जो फाइन शोर कर ये जो बोलते चेस्टा कुछ ना ये लेख चुना तो हमारे किंतु पौरा हुए जाते हैं। तो हमारे क्लास बुलों थे, हमारे एक क्लास बुलों थे, जो तो भी शॉक शुक्रान कर बा, जो तो भी शुकामेंट कर बा, पौरा शॉट हुए जाते हैं बाबा। एक बार हमारे साथ रहते बोल लो कि तो तुम्हारे पौरा � I will tell you that 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 Thank you Now what is the primary key? The primary key is the key field The primary key is one kind of key field by which we can identify a record uniquely from a data table The primary key is the key field in the data table अदितियों बा एकोत भावे शनक्त करा जाए मनक्त भावे पाइनरी की प्राइमरी की तुम्हारे को कोनो ही डबल होए ना माने दित्त होए ना एक ही डाटा दुई बार थके ना एक डाटा बोरे में बार आठ दित्त वाले मुझे प्राइमरी की शुड नॉट बी नाल माने इटा कुन तो खाली रखा जावे ना थैंक यू सो मच डाटा ताल्लुक बोलो जेब फील कनेक्टेड एक्ट के आदित्य बस शाम तक करें ताकि प्राइमरी की बोला आफत फाटा पड़ी शायद एक दो महीने सार को हमें आज के प्रथम अपने क्लास टेबल बाशे बोशे कोटी सी और नो शुमार छात्र उठे साधु रूम में क्लास कोरी ओ तार मरे पूजा बाशे नेट एक बार भालो है एक ऐसे पूजा कांग्रेचुलेशन � कतो धरने रोबी को तो शंभूखन कुल लो एक बात राम राय जाने की बोलो ताई ना ओके थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी थैंक्स फॉर मने ये आवधि क्लास गुलो सदा थकार जोड़ो और एक दोनों बात ओके क्लास ठीक है आवारों बोलती शेयर कोरे फैलो नीचेर प्रोफाइल ऑन तो तो रेखा दाव पौरे का� बाकी उन्हें एक टीनी दूसरों की दिए शांत करो संभव है ना तो अकोन उन दो एक बाया का दिए की फील्ड में शांत जुड़ी तो है ये जो दूसरा तो दिए मने करो जो की फील्ड नहीं है तो भी मने करो रिकॉर्ड का शांत तो कुल्ला शेटे के ही मने करो कंपोजिट प्राइमरी या कंपोजिट प्राइमरी की बोला है 
মনে থাকবে আমি বলছিলাম কম্পোজিট প্রাইমারি কি কখনো কখনো একটি ফিল দিয়ে আমি বলে দিচ্ছি শোনো কখনো কখনো একটি ফিল দিয়ে প্রাইমারি কি গঠন করা বা রেকর্ড শনাক্ত করা সম্ভব হয় না এই ধরনের ক্ষেত্রে দুই বা চতুর্দিক ফিল্ডের সমন্বয়ে প্রাইমারি কি গঠন করা হয় ঠিক আছে আর এই ধরনের প্রাইমারি কি হলো কম্পোজিট প্রাইমারি কি মানে কম্পোজিট প্রাইমারি কিতে তোমার একাধিক মনে করো যে কি ফিল্ড থাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে ডেটা টেবিলে যে ফিল্ডের মান সমতার একটি রেকর্ড কেন আলাদা দর্শন থেকে প্রাইমারি কি বলে তাও হবে রূপা রূপা থ্যাংক ইউ আরাফত সাহেব সাথে বলে ক্ষেত্রে কোন একটি টেবিলের প্রাইমারি কি যদি অন্য টেবিলে ব্যবহার করা হয় তাকে ফরেন কি বলে ইয়াস ফরেন কি হয়ে গেছে ফরেন কি হচ্ছে যে ডাটাবেজে রিলেশনাল ডাটাবেজে এই আবার আট ভালো কথা বলবা এই আর ডি বি এম এসে প্রাইমারি কি মানে প্রাইমারি কি ফরেন কি কম্পোজিট প্রাইমারি কি কাকে বলে এই প্রশ্ন করলে প্রশ্ন উত্তর দিবা আর ডি বি এম এস অর্থাৎ রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে এই কথা বলে নিবা ঠিক আছে ওকে যে ফিল্ড ফিল্ড কোন একটি রেকর্ড কলেজ জীবন সংক্রমণ তাকে প্রাইমারি কি বলে ভেরি গুড আর চার মিনিট আছে এরপর আমরা এমসিকে তো চলে যাব ইয়াস ওকে তারপরে প্রাইমারি কি গেল এরপরে আরেকটা জিনিস সেটা আসে সেটা হচ্ছে এখন আমি প্রশ্ন বলি তাহলে একটা কাজ করি প্রশ্ন বলতে থাকে এই প্রশ্নগুলো উত্তর আজকে রেকর্ড আমাকে আমি হুমার হিসেবে প্রশ্নগুলো দিচ্ছি যাই এখন খাতা কলম হাতে নাও সবাই খাতা কলম হাতে নাও আমি যে প্রশ্নগুলো বলবো এই প্রশ্নগুলো একটা একটা করে লিখবা মানে প্রশ্নগুলো লিখবা ক্লাসের পরে প্রশ্নগুলো হাতে মানে উত্তরগুলো হাতে লিখে আমাদের কিশোর বাতায়ন আমার পেজ এমবি এমডিএইচ একাডেমি ফর আইসিটি সেখানে মনে করো যে তোমার মনে করো উত্তরগুলো দিয়ে দিবা একটি টেবিলে প্রাইমারি কোনো টেবিলে সাধারণ কি হিসেবে হবে ফরেন কি বলে থ্যাংক ইউ সো মাচ যে ফিল দ্বারা টেবিলে কোনো একটি রেকর্ড কদিন টেবিল সংস্থা করা যায় তাকে প্রাইমারি কি বলে এবং কম্পোজিট প্রাইমারি কে তা জায়েদ দ্যাং থ্যাংক ইউ বাবা থ্যাংক ইউ এবার আসো পরের প্রশ্ন যেটা মডেল কি ওকে যেটা মডেল কি তারপরের প্রশ্ন কুয়েরি কি আমি এখন এক দুই তিন করে লিখবো ডাটা মডেল কি তারপরের প্রশ্ন কুয়েরি কি কুয়েরি কুয়েরি মানে বুঝো তো কুয়েরি কি তারপরের কোশ্চেন তিন নম্বর কোশ্চেন এস কি বল কি আমি কি খুব দ্রুত বলছি ডাটা ওই যে তোমার মনে করো যে ডাটা মডেল কি কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ কি তারপরে মানে কুয়েরি কি তারপরে এস কি কি এরপরে হচ্ছে ডিএমএল কি ডিএমএল কি মানে এগুলো সবই তো প্রশ্নগুলো আসবে কি কি দিয়ে ডিএমএল কি গেল এটা শর্টিং কি তারপরের প্রশ্ন ইন্ডেক্সিং কি আমরা জানি এটা তারপরে তোমার মনে করো ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কে সেটা বললামই ডেটা সিকিউরিটি কি সেটা লেখবা তারপরে সাইফার টেক্সট কি ওকে আমি কি বলছি তোমরা কি লিখতে পারছো ওকে তোমাকে জানাইও আমি যেটা বলছি সেটা থ্যাংক ইউ এই যে লিখতে পারছো শরীফ কি কেন শরীফ হয়েছিস ওকে স্যার আমি আপনার একটা কমেন্ট করেন নাই এই যে অর্পিতা বণিক তোমার কমেন্ট করে ফেললাম আসলে কি ওই যে কমেন্ট করতে গেলে দেখো তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু কয়েকটা কমেন্ট আসে রাইট ওকে তাই অনেক সময় উপরে চলে যাতে দেখতে পারি না কিছু মনে করো না ওকে ফাইন রূপা রূপা উত্তর সঠিক হয়েছে এবার আমরা যেটা বলছিলাম তোমার সাইফার টেক্সট কি তারপরে হচ্ছে সিজার কোড কি কথা বলতে শিখে নিশ্চয়ই সিজার কোড কি তারপরে হচ্ছে তোমার মনে করো যে ওয়েব অ্যানাবল ডাটাবেস কি ওকে তারপরে তোমার মনে করো অপারেটর কি ডাটাবেসের অপারেটরের কথাগুলো বলছি সেটা কি সেটা বলবো এবার আসো তোমার এখানে হচ্ছে যে তোমার অনুধাবনমূলক কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন বলে দিচ্ছি অনুধাবনমূলক কিছু প্রশ্ন বলবো সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা আমাকে ক্লাসের পরে জমা করে মানে কি বলে আমাকে দিবা থ্যাংক ইউ আবার বলেন কোনটা বলবো রে আবার থ্যাংক ইউ এবার একটু মনোযোগে শোন অনুধাবনমূলক প্রশ্ন বলছি প্রথম প্রশ্ন তোমার যে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটি শক্তিশালী সফটওয়্যার ব্যাখ্যা করো মানে আর ডিবিএমএস একটি শক্তিশালী সফটওয়্যার ব্যাখ্যা করো হয়ে গেল ফ্রাইন তারপরে তোমার মনে করো ফিল্ড এবং রেকর্ড এক নয় ব্যাখ্যা করো ফিল্ড এবং রেকর্ড এক নয় ব্যাখ্যা করো ফাইন গেল এটা তারপরে লেখো কখন দুটি ডাটা টেবিলের প্রাইমারি কি একই হওয়া প্রয়োজন হয় মানে বোঝো নাই দুইটি ডাটা টেবিলের প্রাইমারি কি কখন একই হওয়া প্রয়োজন হয় প্রশ্ন বলছি কিন্তু পরে এটা উত্তর দিবা ওকে তারপরে বলবা তারপরের প্রশ্ন আমি যা বলছি তোমরা কি বুঝতে পারছো লিখতে পারছো বাবা একটু বইল ওকে ফাইন হাই রে কপাল কি প্রবলেম হচ্ছে নেটে এত সুন্দর ক্লাসটা করতে পারছি না তোমার জন্য দোয়া করি আর এর জন্য যারা এখন ক্লাসটি করতে পারছো না ক্লাসটি শেয়ার করে রাখো এরপরে যেটা হবে যে তোমাদের এগুলো কিন্তু পরবর্তী থাকবে তোমার কাছে থেকে যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে যেটা বলছিলাম তারপরে আসো যে তোমার দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করার শর্তগুলো কি কি পরের প্রশ্ন দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরির শর্তগুলো কি কি এগুলো নিয়ে আবার কালকে কিন্তু আলোচনা করবো উত্তরগুলো আলোচনা করবো আজকে কিন্তু উত্তরগুলো দিয়ে দিবা পানি দিব ওকে 
দুটি লেভেলের রিলেশন তৈরি শর্তগুলো কি কি সেটাও তোমরা পারলা এরপর এর প্রশ্ন ও এল ই অবজেক্ট নিশ্চয় নাম জানো নিশ্চয় এই আয়শা এই প্রশ্ন শুনো ভালো করে ও এল ই অবজেক্টের উপর তোমার সর্টিং করা সম্ভব নয় ব্যাখ্যা করো ও এল ই অবজেক্টের উপর সর্টিং করা সম্ভব নয় ব্যাখ্যা করো কুইক ও এল ই অবজেক্টের উপর সর্টিং করা সম্ভব নয় স্যার না কিছু লিখতে পারছি আচ্ছা তাহলে এটা কাজ কর যদি লিখতে না পারোস সেটা হচ্ছে এখন এই এটাকে রেখে দাও মনে করো যে পরবর্তীতে যেতেন থেকে তুই পড়তে পারো এখান থেকে রাইট ওকে মানে শেয়ার করে রাখো তোমার ওয়ালে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার নেট প্রবলেম একটু স্লোলি বলেন প্লিজ আচ্ছা আমি একটু স্লোলি বলছি ওয়েলি অবজেক্টের উপর শর্টিং করা সম্ভব নয় ব্যাখ্যা করো আসতে নাকি স্লো স্লো মানে সাউন্ড কম তো না আচ্ছা স্লো করছে ওকে ফাইন ঠিক আছে তারপরে বুলিয়ান ডেটা টাইপ ডেটাবেজে কোনটি ব্যাখ্যা করো মানে বুলিয়ান ডেটা টাইপ ডাটাবেজে ব্যবহৃত হয় মানে কোনটি সেগুলো ব্যাখ্যা করো গেল এটা আবার বলছি ওয়েলি অবজেক্টের উপর কেন শর্টিং করা যায় না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তারপরের প্রশ্ন ইন্ডেক্স করা ফাইলে ডেটা এন্ট্রি করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় ব্যাখ্যা করো ইন্ডেক্স করা ফাইলে ডেটা তোমার এন্ট্রি করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় ব্যাখ্যা করো এরপরের কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এসকিউএলকে কেন ডাটাবেজের হাতিয়ার বলা হয় আবার বলছি এসকিউএলকে কেন ডাটাবেজের হাতিয়ার বলা হয় সেটা ব্যাখ্যা করো ওকে হাতিয়ার এটা ভালো করে একটু খেয়াল করবা এসকিউএলকে কেন ডাটাবেজের হাতিয়ার বলা হয় সো এটা একটু এটা লেখানো ভালো করে ভাই আপনি কোন ইয়ারে কোন কলেজে কোন ভাই একে উৎসব ওকে স্যার আচ্ছা কোন ক্লাসের সঙ্গে প্রশ্নগুলো লিখে দেয় থ্যাংক ইউ ওই যে আমাদের কেউ না কেউ লিখে দিবে আমার এখানে অত্যন্ত ক্যাপ্টেন আছে এখানে আমাকে ক্যাপ্টেন ভাইস ক্যাপ্টেন করবলাল সবই আছে আমার এখানে থ্যাংক ইউ সো মাচ রাইট আইসিডি সব অধ্যায় পারি কিন্তু শুধু এই অধ্যায়টাই পারি না এই যে আজ তোমার নাম কি আজ সাগর নাকি এই যে সাগর অনন্ত জলিল সাগর ওকে এই যে মানে অনন্ত জলিল ওকে ফাইন এসকিউর ডেটাবেজের হাতিয়ার বলা ফাইন গেল এটা তারপরে ডেটাবেজে শর্টিং কেন করা হয় এটা লেখবা ডেটাবেজে শর্টিং কেন করা হয় এটাও লেখবা গুড পরের প্রশ্ন ডেটাবেজে ইন্ডেক্সিং কেন করা হয় এটা হলো পরের প্রশ্ন লিখবা ইন্ডেক্সিং এবং শর্টিং এক নয় বা এর মধ্যে পার্থক্য কি লেখো ঠিক আছে এটা এরপরে তোমার হচ্ছে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য সংবলিত ডেটাবেজের ধরন ব্যাখ্যা করো জাতীয় পরিচয় পত্রের যে ডেটাবেজের ধরন সেটা ব্যাখ্যা করো তারপরে প্রাইমারি কি ও ফরেন কি এক নয় বুঝিয়ে বলো এই ক্লাসের পরে মানে থামায় থামে এটা লিখে নিবা ডেটা সুরক্ষার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো এটা বললাম তোমাদের সর্বাধিক ব্যবহৃত ডেটা মডেল কোনটি ব্যাখ্যা করো সর্বাধিক ব্যবহৃত ডেটা মডেল মডেল কোনটি সেটি ব্যাখ্যা করো তারপরে ডেটা মানে গোপনীয়তায় ডেটা নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার ব্যাখ্যা করো গোপনীয়তায় ডেটার নিরাপত্তার প্রথম হাতিয়ার ব্যাখ্যা করো এটা একটু খেয়াল রাখবা তারপরে তোমার মনে করো ডেটাবেজের নিরাপত্তায় বা ডেটাবেজ নিরাপত্তায় এনক্রিপশন জরুরি ব্যাখ্যা করো আমরা কি লিখতে পারছি ইয়াস আশা ওই যে আমাদের টাইম হয়ে গেছে এম সিকিউ এর ভেরি গুড কোনো উপায় নাই আমার ক্যাপ্টেনরা সব বলে দিচ্ছে যে টাইম অলরেডি স্টার্ট সো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের এম সিকিউ পর্বে আমাদের এম সিকিউ পর্বে আমাদের সাথে আছেন তোমাদের অত্যন্ত তোমার মনে করো এখানকার মনোযোগী এবং লজিক্যাল স্টুডেন্ট যারা এখানে রেগুলার ক্লাস করছে তাদের জন্য এবার চলো আমি দুটো দুটো করে অপশন বলবো সাথে সাথে উত্তর বলবো তোমাদের এম সিকিউ এর শুরু সময় শুরু হচ্ছে এখনই তোমরা কি প্রস্তুত জাস্ট কমেন্টে জানো প্রস্তুত অর রেডি তোমরা কি ইয়েস স্যার বলে একটা কমেন্ট দিয়ে দাও তোমরা কি প্রস্তুত জাস্ট এক সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর দাও আমার একটু ফ্যানটা ছেড়ে দাও বাইরে গরম লাগছে ওকে তাহলে দেখো স্যারের গ্রুম গ্রুম গ্রুপ কোনটা আচ্ছা এম ডি এইচ একাডেমি ফর আই সিটি আমার গ্রুপ মাসুদ আসান হচ্ছে যে পেজ মাসুদ আসান এটা হচ্ছে প্রোফাইল এবং তোমার মানে ফেসবুক প্রোফাইল যেটা বলতে পারো এবং মাসুদ আসান নামে কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলও আছে থ্যাংক ইউ সেটা দিতে পারো ইয়েস স্যার ইয়েস ইয়েস ক্যাপ্টেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আয়শা অ্যান্ড খাইরুন নাহার জাহেদ বাজি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ইয়েস নিলয় রেডি অ্যান্ড এম সিকিউ শুরু করেন করবেন না এইভাবে বললে হবে না আজিজুল তাহলে শুরু করবো না তুমি বলো যে এম সিকিউ শুরু করেন প্লিজ আজিজুল তোমার উপর রাগ করে ফেলছে কিন্তু ওকে মারুফ পিল্লা থ্যাংক ইউ ইয়েস স্যার আসছি স্যার রাইট ইয়েস স্যার বাজু স্যার ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে তারপরে হচ্ছে তোমার ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার থ্যাংক ইউ ওকে অনেক ধন্যবাদ 
তাহলে যেটি হচ্ছে তোমাদের জন্য আমার ক্যাপ্টেনটা প্রস্তুত আমার ব্যাটালিয়ন প্রস্তুত রাইট এখন হচ্ছে শুরু হয়ে যাবে আমাদের এমসি কে রাউন্ড তোমাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন এনক্রিপ্ট বলতে কি বোঝায় নাম্বার 1 এনক্রিপ্ট বলতে কি বোঝায় আমি অপশন বলছি তুমি জাস্ট মানে এ অর বি যাও অপশন এ অবৈধ ব্যবহারকারী ব্যবহার রোধের ব্যবস্থা অপশন বি তোমার ডেটাকে দীর্ঘস্থায়ী মাধ্যমে সংরক্ষণ করা এনক্রিপ্ট বলতে কি বোঝায় ডেটাকে অপশন এ অবৈধ ব্যবহারে ব্যবহার থেকে মানে রোধের ব্যবস্থা করা আর এটা হচ্ছে ডেটাকে দীর্ঘস্থায়ী মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কোনটি হবে তাড়াতাড়ি বলো এ অর বি ডোন্ট বি সরি আজ ইউ নট জাস্ট ফান ম্যান ওকে আমরা ক্লাসে মজা করি আমাদের ক্লাসে দুষ্টামি করি আমাদের ক্লাসে সব হয় তাই না আমাদের দেশটা স্বপ্ন করি সবার সাথে ভাব করি আমাদের ক্লাসটাও কিন্তু খুব খুব মজার ক্লাস সবাই কিন্তু এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করে থ্যাংক ইউ সো মাচ যেটা বলছিলাম এনক্রিপ্ট বলতে কি বোঝায় অবৈধ ব্যবহারকারী ব্যবহার রোধের ব্যবস্থা করা আর এটা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী মাধ্যমে আর এটা হচ্ছে ডেটাকে দীর্ঘস্থায়ী মাধ্যমে সংরক্ষণ করা এই এনক্রিপ্ট এনক্রিপশন মানে হচ্ছে ডাটাকে মুড়াইয়া দেওয়া মানুষের বুধগম্য যে তোমার ডাটা সেটা হচ্ছে প্লেন টেক্স যখন মানুষ এটা বুঝতে পারে না এটাকে এনক্রিপ্ট করে দাও তখন এটা সাইফার টেক্স তার মানে অবৈধ ব্যবহারকারী ব্যবহার রোধের ব্যবস্থা করা যে কেউ দেখে যেন এটা ব্যবহার করতে না পারে এই জন্য এটাকে এনক্রিপ্ট করতে অপশন এ জাহিদ সঞ্জয় কারেক্ট আয়েশ আক্তার কারেক্ট এবং শামীম কারেক্ট অদিতি কারেক্ট এবং অদিতি এবং মাস্টার কারেক্ট আরাফাত হোসেন কারেক্ট ওকে ফাইন গানও করি আরাফাত বলেছে গানও করি ইয়াস গানও করো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড মহিউদ্দিন হাসান মাহিউদ্দিন হাসান নাইস নেম ওকে অ্যান্ড মাস্টার থ্যাংক ইউ সো মাচ নাবিলা সুলতান আরাফা থ্যাংক ইউ সো মাচ পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের একটু বেশি পড়া দরকার ডিবিএমএস এর ব্যবহারের সুবিধা মানে ডিবিএমএস ডি BMS এ কি কি থাকে ডিএমএল ডিএমএল ডিডিএল মনে করো ডিডিএল আর হচ্ছে ডিডিকিউএল এটা অপশন এ তোমার হচ্ছে এক দুই আর অপশন বি মনে করো সব অল মনে করো অল কোনটা হবে এই ডিবিএমএস অন্তর্ভুক্ত কোনটা বলো তো ডিবিএমএস কোনটা অন্তর্ভুক্ত একটা হচ্ছে ডিডিএল ডিএমএল আর ডিকিউএল এর মধ্যে তোমার মনে করো কোনটা অন্তর্ভুক্ত নয় বা কোনটি সঠিক মানে এখানে এইটা সঠিক ডিবিএমএস হচ্ছে ডিএমএল ডিডিএল অপশন এ আর সব কয়টা কোনটা হবে দেখি তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি ওকে অপশন হিমেল গোস্বামী তুই তো ভালো মানুষ কেন বাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবা আমরা খুবই খুশি তুই পড়াশোনা করিস এবং অত্যন্ত মনোযোগ ইয়াস ইয়াস থ্যাংক ইউ আমাদের হিমেল বলছে অপশন এ অরু অরুণিমা অরুণিমা নাইস টাইম ওকে অরুণিমা বলেছে আবদুল্লাহ এই অপশন কি আছে আবদুল্লাহ নাবার নাহিদ নামে কোনো অপশন আছে ও তুমি তাকে ডেকেছো থ্যাংক ইউ জাজিসলাম জয় রাইট আনসার মাস্টার রাইট আনসার আরও ফাত রাইট রাইট আনসার ফাতেমা তুলি আজকে প্রথম কমেন্ট করলাম ইয়াস ফাতেমা তুলির আনসার পেয়ে গেলাম এ বলেছে অদিতি দিয়ে বলেছে এবং আই সাক্তার বলেছে অপশন এ ফাইন থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো হচ্ছি পরের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে তোমার আমরা ডাটা শব্দের অর্থ কি যেহেতু ওটা একটি প্রশ্ন বোর্ডে আসছে তাই বলছি ডাটা শব্দের অর্থ কি অপশন এ উপাত্ত অপশন বি তোমার মনে করো মানে প্রয়োগ বলো ডাটা শব্দের অর্থ কি অপশন বি উপাত্ত অপশন এ উপাত্ত অপশন বি তথ্য যাও ডাটা শব্দের অর্থ কি অপশন এ উপাত্ত অপশন বি তথ্য তাড়াতাড়ি জানো ওকে তার মানে কি আজকে সব উত্তর এ এ বলতেছে তুমি ভাবতো শ্রীরকম আর কি এরকম কিন্তু না ওকে খেয়াল রাখবো কিন্তু ওকে ভালো করে চিন্তা করে দেখবে সার্থ সব অ্যান্সার এটা বলতেছে না 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 এটাকে সঠিক বলতেছে বিটাকে এটাও কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে কিন্তু রাইট ওকে যদিও এখানে চারটা চারটা করে অপশন আছে বাট ওই যে আজকে চাইছিলাম যে তোমাদেরকে জুমের মাধ্যমে নিয়ে দেখাবো কিন্তু জুমে আসলে দেখানো সম্ভব হয় নাই তাই হচ্ছে এখান থেকে রেডি থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার আসো তোমাদের পরের প্রশ্ন আশা করি যে উপাত্ত ইয়াস আমাদের একদম লিখতেছে স্যার পূজা লিখ অপশন এ আচ্ছা ও পূজা প্রশ্ন লিখতেছে ঠিক আছে পূজা আমি আস্তে আস্তে বলছি তাহলে ডাটা শব্দের অর্থ কি উপাত্ত অপশন এ অপশন বি হচ্ছে তথ্য আমাদের উত্তর আমাদের উত্তর এটির মধ্যে জাহিদুল ইসলাম জয় সহ অনেকে দিয়ে দিচ্ছ সেটা হচ্ছে পূজা বলে দিচ্ছ অপশন এ পূজা তিনবার বলেছে অপশন এ পূজা চারবার বলেছে অপশন এ পূজা পাঁচবার বলেছে অপশন এ সার্গ আমিও আসিগ এই হচ্ছে রাইট পূজা পাঁচবার চারবার বলার পর বলছে আমি আসিগ ওকে থ্যাংক ইউ এবার আসো ডিবিএমএস ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি ধরনের সফটওয়্যার অপশন এ সহজ ও সাধারণ অপশন বি জটিল ও বিশ্বায়িত বলো অপশন ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এটা কেমন কী ধরনের সফটওয়্যার অপশন এ তোমার সহজ ও সাধারণ অপশন বি যাও সহজ ও বিশ্বায়িত যাও কোনটা হবে বলো সহজ ও বিশ্বায়িত কোনটাই উপাত্ত আচ্ছা উপাও বলছো কেন উপাত্ত ভালো করে লেখ দেখি কে কে উপাত্ত লিখতে পারেন সৌরভ সরকার থ্যাংক ইউ সো মাচ উপাত্ত শাহ বলছে উপাও এটা উপাও 
আয়সা বলছে উপাও উপাও হবে না উপাত্ত ঠিক আছে রাইট थैंक यू सो मच উপাত্ত রেডি এন্ড মাহফুজ थैंक यू वेरी वेरी मच আজকে এই বৃষ্টি বাজে সকাল বেলায় তোমাদের সাথে কি চমৎকার ক্লাস হচ্ছে আকাশ ছোঁয়া ইচ্ছেগুলো হৃদয়ে নিয়ে বৃষ্টি বেজা মধ্যরাতে চলছি তাই হেঁটে কিন্তু গান ছিল মনে হয় রাইট ওকে এবার আসো তোমাদের জন্য পরের প্রশ্ন আয়সা বল কোন সাল হতে রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মানে আর ডিবিএমএস এর বিভিন্ন সফটওয়্যার বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয় আমি আবার বলছি এই পূজা ভালো করে লিখে নাও কোন সাল হতে মানে কোন বছর হতে ডা আর ডিবিএমএস মানে আর রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন সফটওয়্যার বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয় মানে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয় অপশন বি তোমার উনিশশো সত্তর অপশন এ উনিশশো আশি কে বলতে পারবা অপশন এ উনিশশো আশি অপশন বি উনিশশো সত্তর কারা কারা বলবি স্যার আমি ভাবতে পারা ঠিক করে লিখছি ও আয়সা আক্তার ঠিক করে লিখছে আয়সা আক্তার এখানে দুইজন আছে বুঝছিস আয়সা ওকে বি হবে স্যার সহজ এবং বিষয়ত ইয়াস এটা বিষয়ত সফটওয়্যার থ্যাংক ইউ স্যার অনেক দেরি হয়ে গেল পারভেজ ইনশাল্লাহ তুমি তারপরে জয়েন করেছো ওয়েলকাম স্যার গো নেট প্রবলেম তাই আগের ম্যাসেজ এখন যাচ্ছেন ও তাই থ্যাংক ইউ ওকে অপশন আমি আবার বলছি ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যে সফটওয়্যারগুলো আছে কখন বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপকভাবে শুরু হয় সেটা হচ্ছে উনিশশো সত্তর একটা বলেছে অপশন বি আর অপশন এ উনিশশো আশি আমি তোমাদেরকে বলি এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে উনিশশো আশি ওই যে নাইনটিন সেভেন্টি নাইন উনিশশো উনসত্তর সালে মানে চুয়াত্তর সালের পরে কিন্তু এগুলো আবিষ্কার হয় সত্তরটা যাবে না চুয়াত্তর থেকে উনআশির মধ্যে এগুলো হয়তো তাহলে অপশন যে আশিটা যেটা আছে সেটা কারেন্ট উনিশশো আশি হবে উনিশশো আশি আর ডিবিএমএস নর্মালি ডিবিএমএস হচ্ছে তোমার উনিশশো সত্তর সাল থেকে শুরু হয় কিন্তু আর ডিবিএমএস উনিশশো আশি থেকে তুমি নেটে একটু সার্চ দিয়ে দেখো ওকে থ্যাংক ইউ আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি ওকে আমাদের মারুক বিল্লা বলছে উনিশশো সত্তর সিন্থিয়া জাহান রুহি বলেছে উনিশশো সত্তর আরে এটা উনিশশো আশি এই হিমেল নেটে একটা সার্চ দে যে ইনভেনশন বল বলতে পারো যে আর ডিবিএমএস সফটওয়্যার ইয়ার অফ আর ডিবিএমএস সফটওয়্যার দেওয়া সার্চ দাও তাহলে পাওয়া যাবে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এরপরে তোমার যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ইয়ার সাবমিট থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আবির উনিশশো আশি বলেছ অ্যান্ড তারপর হচ্ছে নিপু বলেছ উনিশশো আশি অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ এরপরে আসো পরের প্রশ্ন তোমাদের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রামের তোমার অবজেক্টকে ডেটাবেজে সংযোজন করার জন্য কোন ধরনের ডেটাটাইপ ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন প্রোগ্রামের অবজেক্টকে ডেটাবেজে তুমি যদি ডেটাবেজে অবজেক্ট কোনো একটি অবজেক্টকে তুমি যদি ইনসার্ট করতে চাও তাহলে কোন ধরনের ডাটা টাইপ লাগে অপশন এ লজিক্যাল অপশন বি ও এ ই তোমার বলো তাড়াতাড়ি বলো কোন ধরনের ডাটা লাগে ইয়াস আজ সাগর এ যে সাগর মানে অন্তজিল সাগর পুজো অন্য শাসু বলেছিস থ্যাংক ইউ আয়সা অন্য শাসু বলেছে আয়সা এটা একটু পড়ে নিস বাবা ওই যে নেট একটু সার্চ দিয়ে একটু পড়ে নিবি নেটে সার্চ করা শিখতে হবে আইসিটি পড়তেছ কীভাবে করে মনে করো কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর সার্চ দিতে হয় ভালো করে একটু ফার্দার ইনফরমেশন নিতে হয় আর একটু পড়তে হয় এগুলো কিন্তু জানতে হবে স্যার কিন্তু মনে করো যে যেগুলো বলি এগুলো দায়িত্ব নিয়ে বুঝে জেনে তারপরে কিন্তু বলি থ্যাংক ইউ তারপরেও যদি কোনো কারণে কোনো কনফিউশন থাকে মানুষ মাত্রই ভুল হতেই পারে প্লিজ লেট নো আই উইল মানে চেক ইট ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ যেটা বলছিলাম তাহলে তোমার ডাটাবেসে অবজেক্ট টাইপ ডাটার জন্য ও এল ই এবার যদি তোমাদের জন্য আমি মাসনাকে জিজ্ঞেস করি মাসনা আচ্ছা হ্যাঁ ওই যে শোন আরাফাত ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উনিশশো সত্তর কিন্তু আমি বলছি আর ডিবিএমএস এর কথা বলছি যে আর ডিবিএমএস এর সফটওয়্যারগুলো কখন বাণিজ্যিকভাবে মনে করে চালু হয় সেটা দেখবে যে উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়েছে একটা সফটওয়্যার তারপরে এরকম করে উনিশশো পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে সেটার কথা বলছিলাম ঠিক আছে সম্ভবত ওরা কোন উনিশশো উনআশি একটু দেখে নিয়ে তো ওকে তাহলে যেটা বলছিলাম ওয়েল এই মাসনা ওয়েলিটা বলতে একটু আর ওয়েল ফুল ফর্ম কি বল মাসনা ওই যে ফতেমাতুলি ও এল ই থ্যাংক থ্যাংক ইউ সো মাচ ফতেমাতুলি ওয়েলিটা একটু বড় হাতে লিখবি বাবা থ্যাংক ইউ কোয়েশ্চেনটা শুনতে পাই নাই স্যার প্লিজ আবার বলো আচ্ছা ডাটাবেসে বিভিন্ন অবজেক্ট যুক্ত করতে হলে অবজেক্ট বুঝো তো ওই যে অ্যাটাচমেন্ট যে আমরা দিই না ওই যে ডাটা মনে করো যে কোনো একটা ফাইলে অ্যাটাচমেন্ট দিই সিভি ছবি গান মুভি হাইপেল দিই সেটা কী টাইপের ওয়েলি অবশ্যই রিডিং করে পড়ে তাই উনিশ সত্তর সাল হবে কিন্তু উনিশশো আশি সালের মধ্যে হবে দেখতে স্যার আমি রিডিং ভালো করে পড়ি তাই মনে হলো সত্তর অসুবিধা নাই ওই যে বললাম তোমাকে ডিবিএমএস আর আর ডিবিএমএস এই প্রশ্নটা একটু দেখে নিবা আমার দরকার আবার এটা নিয়ে আলোচনা করব রাইট এবার আসো তোমার পরের প্রশ্ন চার বাইট জায়গা লাগে তোমার মনে করো কোন ধরনের ডাটার জন্য অপশন এ ডেটেন টাইপ অপশন বি লজিক্যাল চার বাইট জায়গা লাগে কোন ধরনের ডাটা টাইপের জন্য অপশন এ তোমার ডেটেন
ওই যে অ্যাটাচমেন্ট ফাইল এড করো ছবি এড করো সেগুলো কিন্তু ও এল ই টাইপের ডাটা এটা ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু ওকে এবং মনে যুক্ত করতে হবে রাইট হয়ে গেল তাহলে যেটা বলছিলাম চার বার জায়গা লাগে কার জন্য ডাক ডিটেল ডেটের টাইম আর এটা হচ্ছে তোমার লজিক্যাল ডাটার জন্য আচ্ছা এই পূজা বলতো লজিক্যাল ডাটার সাইজ কত তাড়াতাড়ি বল লজিক্যাল ডাটা টাইপের ডাটাটার সাইজ কত কত বাইট কত বিট কত কি একটু জানাও তাড়াতাড়ি জানাও অবজেক্ট লিঙ্কিং এমবেডিং মাসনা এমবেডিং মানে ঠিক করে লেখো ওকে গুড এই তো লজিক্যাল হয়ে গেছে না না লজিক্যাল উত্তর হবে না হাফসা বিনতে ইসলাম ওটা তো লজিক্যাল ডাটা অবশ্যই হবে না ওটা তো তোমার মনে করো যে ডেট এন্ড টাইম হবে আর লজিক্যাল ডাটা তো মাত্র মনে করো যে এই লজিক্যাল ডাটার সাইজ কত কে বলতে পারবা লজিক্যাল মানে কি ইয়েস নো না জিরো আর ওয়ান না তার মানে এটা ওয়ান বিট লাগে ডাটা এখানে লজিক্যাল ডাটার বিট কত মাত্র ওয়ান বিট তাই না লজিক মানে কি বাইরেরই না ঠিক আছে ইয়েস নো ওকে দেখেন তো আয়সা ঠিক বলছি কিনা ইয়াস এক বিট এই যে আয়সা বলে দিচ্ছে বলার আগে বলে ফেলছে থ্যাংক ইউ সো মাছ রাম রাইট এই আমাদের জাহিদ কই গেলি রে জাহিদ উত্তর নাই কেন জাহিদকে হারাই গেল নাকি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এরপরে আসো তোমার দুইটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন দেখো এইটা তুমি জানো সহজ প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষা তারপরে আসবো দুইটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন কয়েকভাবে করা যায় দেখো এর একটা ব্যাপার আছে ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু মেনি মেনি টু ওয়ান মেনি টু মেনি কয় প্রকার ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু মেনি মেনি টু ওয়ান মেনি টু মেনি চারে চার প্রকার কিন্তু কোনো কোনো বইয়ে দেখবা তিন প্রকার দেওয়া আছে কোনো কোনো বইয়ে চার মানে তিন প্রকার চার প্রকার পাঁচ প্রকার দেওয়া আছে তিন চার বারের মধ্যে থাকলে তুমি চার প্রকার দিবা অ্যান্সার দিবা চার প্রকার ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু মেনি মেনি টু ওয়ান মেনি টু মেনি থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান বিট সাগর হয়েছে আমাদের এ যে সাগর মানে অন্ত জিরো সাগর তারপরে ইশতেহাক আহমেদ সেটা তারপরে হচ্ছে চার ভাবে রাইট ফাইল স্যার বুঝতে পারছি থ্যাংক ইউ সো মাচ হাফতা হাফতা হাফসা ওকে স্যার আমার বইতে তো এক বাইট আমি এক বাইটেই বলেছি ডাটা বেজের সবচেয়ে স্মলেস্ট ডাটা টাইপ হচ্ছে এক বাইট জায়গা লাগে আচ্ছা দেখি কারা কারা পারো ম্যামো টাইপ ডাটার জন্য কত বিট জায়গা লাগে তাড়াতাড়ি বলো কত বাইট জায়গা লাগে ম্যামো টাইপ ডাটার জন্য ক এই দেখি তো ম্যামো টাইপ ডাটার জন্য কত বিট জায়গা লাগে কে কে বলতে পারবা কত বিট এটার প্রশ্ন খেয়াল রাখবো আমি আগেই বলে দিচ্ছি যেহেতু তোমাদের প্রায় ফর্টি মিনিট মনে করে চলে গেছে তারপরে বলে দিচ্ছি ওই বিট যদি বলে তাহলে বাইটকে কিন্তু কনভার্ট করবা আট দিয়ে চারটা বত্রিশ বিট তাই না ওরকম মনে করো চার বাইট যেটা থাকবে এটা খেয়াল রাখবা শুধু চার বলবা না আচ্ছা হয়ে গেছে ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু মেনি মেনি টু ওয়ান মেনি টু মেনি সেই দেখছো নূর জান্নাতুল ফেরদুস নূপুর থ্যাংক ইউ সো মাছ নূপুর এই যে একবার লিখছো না বাবা তোমার দেখো কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু তুমি আসলে লিখতেই পারবা বিশ্বাস করো দুই হাজার এই যে উনিশের মনে করো যে গতবার যারা পরীক্ষা দিল যারা পাশ করলো আর কি খাতা দেখতে যে যে অবস্থা হলো আমি মনে করো ডাবল জিরো পাইছে এমন খাতা পাইছে তাহলে ডাবল জিরো পায় একটা ছেলে বা একটা মেয়ে কিভাবে পায় বলো এই এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে অন্তত ডাটা বেসের এই ব্যাপারগুলো একটু কথাগুলো যদি থাকতো তাও তো একটা নাম্বার পাইতো রাইট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই যে চৌষট্টি বিট আট আটা চৌষট্টি বিট বলে দিচ্ছ সাব্বির আমার মনে হয় প্রশ্নটা তুমি বুঝতে পারছো সাব্বির তো আমাদের জাহেদের বন্ধু রাইট ওকে ফাতেমা তুলি টু বিট না রে বাবা টু বিট হয় না ফাতেমা তুলি আবির শাহ স্যার কী দিলা স্যার বিশ্ব ওকে ক্যারেক্টার আমি কিন্তু কত বিট জানি না আচ্ছা এক্সাক্ট এই যে ম্যামো টাইপ ডাটা আমাদের জাহেদ কিন্তু অনেক ভালো একটা উত্তর দিয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশ এই ম্যামো টাইপ ডাটার এক্সাম্পল কয়েকটা দেতো জাহিদ তাড়াতাড়ি বলতো ম্যামো টাইপ ডাটার এক্সাম্পল এই পূজা তাড়াতাড়ি আজকে অনেক কিছু শিখলাম খুব ভালো লাগলো কাজ থ্যাংক ইউ সো মাছ শেখার এখনো বাকি আছে পূজা যাইস না ওকে দেরি আছে কিন্তু ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এবার আসো চারভাবে হইল ওকে তারপরে হচ্ছে তোমার সিঙ্গেল এটা দরকার নাই সিঙ্গেল নামে একটা ডাটা টাইপ আছে সিঙ্গেল ওই যে সিঙ্গেল ডাবল বুঝতে পারছো সিঙ্গেল নামে একটা ডাটা ডাটা টাইপ আছে এটার পাশে লিখা রাখো এটা চার বাইট আমি উত্তর বলে দিচ্ছি এটা নিয়ে আর আমি পেঁচাচ্ছি না সেটা বলে দিচ্ছি এবার আসো ইনডেক্সিং ফাইল কয় ধরনের কে কে বলতে পারবো দেখি ইনডেক্সিং ফাইল জাহেদ উত্তর দে ইনডেক্সিং ফাইল কয় ধরনের কে কে বলতে পারবা অপশন এ তিন প্রকার অপশন বি চার প্রকার কে কে বলতে পারবো দেখি ইনডেক্সিং ফাইল কয় প্রকার অপশন এ তিন প্রকার অপশন বি চার প্রকার ইনডেক্সিং ফাইল জি স্যার আন্ডারস্ট্যান্ড আবার আবির শাহ বুঝতে পেরেছ অনেক ধন্যবাদ বাবা তোমরা বুঝতে পারলে আমাদের ক্লাসটি সার্থক এইমাত্র তোমরা যারা ক্লাসে জয়েন করেছ তারা তোমাদের এই ক্লাসটিকে শেয়ার করে রাখো তোমাদের ওয়ালে অথবা তোমাদের বন্ধুদের মেনশন করে শেয়ার করে দাও থ্যাংক ইউ সো মাচ রিমার্ক হিস্ট্রি রেফারেন্স
আমাদের আমাদের রাইসুল ইসলাম অনেক বলেছে তিন প্রকার রবিউল হাসান অনেক বলেছে তিন প্রকার সিনতিয়া রবি বলেছে চার প্রকার আমাদের পূজা বলছে চার প্রকার হিমেল বলছে চার প্রকার মাসটা বলছে চার প্রকার তারপরে হচ্ছে তোমার মনে করা সিনতিয়া রবি বলছে চার প্রকার এই যে এভাবে কিন্তু হইবো না ওই একটা জো একটা একটা জাদু ছিল কিন্তু মানে তুমি মনে মনে কি দুইটা কলের মধ্যে নাম ধরে মানে কিন্তু বলে দিতে পারো ওরকম ঘটনা ঘটছে যে ছাত্র সবসময় অপশন এটা আগে বলে পরে অপশন বি বলে না এই জায়গায় এটা হবে না মনে রাখবা ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন ধরনের একটু হচ্ছে তোমার মনে করো ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন ধরনের লেখা রাখো ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন ধরনের ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন টাইপ এই যে দেখছো আবির সহ তিন টাইপ এই ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন টাইপ সবাই লেখা রাখো ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন ধরনের সবাই এটা কমেন্ট করো অ্যান্সার করো কমেন্ট করো ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন ধরনের ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন ধরনের গুগল করে আসা দেখতো এই তিন ধরনের নামটা কি কি আছে একটা হবে প্রাইমারি একটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি একটা হচ্ছে সম্ভবত তোমার ক্রস স্টেপ টাইপের কিছু একটা দেখো তাড়াতাড়ি দেখো ওকে তিন প্রকার ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন প্রকার ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন একটা কোয়েশ্চেন শুনলে আরেকটা পাস হয়ে যায় এত ভালো নেট কাজ আজকেও কি সাবমেরিন কেবল কেটে গেছে নাকি হতে পারে হতে পারে স্যার আমি ঠিক বলছি ইয়াস তুমি ঠিক বলেছ আমাদের আমি স্যার ঠিক বলেছে তারপরে আই এম এই এই যে এটা করা যাবে না তিন প্রকার বলেছো আমাদের পূজা ঠিক করে ফেলেছো থ্যাংক ইউ আয়সা তিন প্রকার বলেছিস এই যে দেখছিস নতুন জিনিস শিখলে আজকে তারপরে ইন্ডেক্সিং ইন্ডেক্সিং ফাইল ইন্ডেক্সিং বানানো ঠিক করে বাবা ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন ধরনের থ্যাংক ইউ সো মাচ হিমেল থ্যাংক ইউ ইন্ডেক্সিং ফাইল থ্যাংক ইউ সো মাচ তিন প্রকার হিমেল এটি গুগল সার্চ দিয়ে তিন প্রকারের নামটা লেখা দিই তাড়াতাড়ি এখন কর আমি ওয়েট করছি তাড়াতাড়ি গুগল সার্চ দেয় যে টাইপস অফ ইন্ডেক্সিং ফাইল কুইক তাড়াতাড়ি টাইপস অফ ইন্ডেক্সিং ফাইলে গুগল ই করো তোমার মনে করো এখানে নামটা লিখে দাও ডিম করে ভেঙে গেছে আচ্ছা কিরে এই যে প্রাইমারি সেকেন্ডারি না এভাবে দিস না প্রাইমারি সেকেন্ডারি দেখে আমাদের আমাদের সিনতিয়া রুই উত্তর দিয়েছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি তিন নম্বরটা বলছি দাঁড়াও তিন টাইপের আই হিমেল একটু দেখতে তাড়াতাড়ি নেটে সার্চ দেয় ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন প্রকার হয়ে গেল ইন্ডেক্সিং ফাইল তিন প্রকার তিন প্রকার আমি একটু পরে দিয়ে দেবো এটা ওকে আমার মাত্র মনে পড়ে না এখন ভুলে গেছি আমি আচ্ছা ওয়েলিটা একটু বুঝাবেন স্যার প্লিজ আমি ভুলে গেছি ওয়েলি মানে হচ্ছে অবজেক্ট লিঙ্কিং এমবেডিং ওই যে অনেক সময় তুমি কোনো একটা যখন ডাটা বেস তৈরি করো সেখানে কি করো অ্যাটাচমেন্ট দাও না মনে করো সিবি প্রোফাইল বা ছবি তাই না এরকম অনেক তোমার কাজের তুমি মনে করো যে লিঙ্ক দিতে পারো সেগুলো হচ্ছে ওয়েলি অবজেক্ট বলে ওকে ইন্ডিকশন বল তিন ধরনের পাইসোস ইয়া আমাদের হিমেল হিমেল এখন উত্তরটা পায় নাই রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে এবার তোমার মনে করো যে আসলে কোয়েশ্চেন দেখা দেখা পড়াইতে পারলে আরও ভালো লাগতো অসুবিধা নাই এবার তাহলে একটু বোর্ড কোয়েশ্চেন দিকে চলে যাই যে এই চ্যাপ্টার থেকে বোর্ডে কি কি কোয়েশ্চেন আসছিল রাইট বোর্ডের কিছু কোয়েশ্চেন আমরা এখান থেকে একটু পড়ি তোমাদের যদি প্রবলেম না থাকে আমি কি যাবো পড়ব বলো বাবা কিছু বোর্ডের প্রশ্ন পড়ি যেগুলো বোর্ডে আসছিল ওকে তাড়াতাড়ি করে বোর্ডের উত্তরগুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করবো এখন সেটা হচ্ছে তোমার মনে করো নিচের কোন ফিল্ডে প্রাইমারি কি হবে অপশন এ নেম অপশন বি তোমার মনে করো যে কোন ফিল্ডে প্রাইমারি কি হতে পারে অপশন এ নেম নেম অপশন বি মোবাইল নাম্বার এখানে কোনটা প্রাইমারি কি হতে পারে অপশন এ নেম অপশন বি মোবাইল নাম্বার যদি উত্তরটা সুন্দর হয় না এখানকার বইয়ে যে উত্তরটা দেওয়া আছে অপশনটা দেওয়া আছে ইটস নট সত্য সুন্দর একটা অপশন কারণ মোবাইল নাম্বার তো মনে করো যে মনে করো সে ফর এক্সাম্পল আমরা দুই ভাই মনে করো একটা একটা নাম্বার ইউজ করতেই পারি পারি না বাসা তিনটি নাম্বার একজনের নাম্বার হইতে পারে না একজন নাম্বার তো হইতেই পারে এটা তো ইটস নট যে এটা একবার ইউনিক হবে নট নট লাইক দেন রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার প্রোডাক্ট আইডি নাম্বার ন্যাশনাল আইডি নাম্বার দিস আর দ্য প্রাইমারি কি ওকে এটা খেয়াল রাখবা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মোবাইল নাম্বার এই যে মোবাইল নাম্বারটা সুন্দর না নেম তো প্রাইমারি কি হতে পারে তোমার মনে করো একটা টেবিলে মাসুদ নামে একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারে জয় নামে একাধিক ব্যক্তি থাকতে থাকতে পারে জাহেদ নামে একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারে এখন কি এরকম হইব যে এই টেবিলে জাহেদ নামে ডাটা ইনসার্ভ করা হয়েছে জাহেদ নামে আর কেউ ডাটা ইনসার্ভ করতে পারবে না এরকম করে সম্ভব সম্ভব না তো আমি মনে বুঝাইতে পারছি যে কোনটা হতে হবে কোনটা হতে পারবে না এটা বুঝতে পারছো আচ্ছা এরপর আসো কুমিল্লা বোর্ডের দু হাজার সতেরোতে আসছে কোন ধরনের ডেটা টাইপ এর মাধ্যমে ডেটাবেস হতে ওয়েব পেজে লিঙ্ক করা যায় কোন ধরনের অপশন এ হচ্ছে তোমার তোমার ওয়েলি অবজেক্ট অপশন বি হাইপার লিঙ্ক মানে লিঙ্ক করা যায় একটু আবার আবার বলছি যাই তুমি একটু একটু উত্তরটা পেয়েছ উত্তরটা পাইলে জানাব আমাকে ওকে আমি আবার বলছি সেটা হচ্ছে যে কোন ধরনের ডেটা টাইপের মাধ্যমে ডেটাবেস হতে 
আচ্ছা তিন প্রকার আমি দিয়ে দেবো এই যে দেখো এই যে প্রাইমারি সেকেন্ডারি ক্লাসটা রাইট এই যে ক্লাসটা মনে ছিল না এই জন্য বলতে পারতেছিল না প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং ক্লাসটা ওই যে ইন্ডেক্সিং তিন ধরনের দেখছো এই যে পেয়ে গেল টু ওয়েট করো থ্যাঙ্ক ইউ কিছুই বুঝতেছি না স্যার বাবা তুমি কি বুঝতেছো না তুমি যদি বুঝতে চাও তাহলে আগের এটা তো সাত নম্বর ডাটাবেজের ক্লাস চলতেছে আগের ছয় নম্বর ক্লাস পর্যন্ত দেখবা আর সেগুলো কিন্তু যে আমার মাসুদ আসার যে ইউটিউব চ্যানেল সেখানে তুমি পাবা থ্যাংক ইউ সো মাছ হাইপার লিঙ্ক ইজ ডান ভেরি গুড ভালো হয়েছে এবার তোমার মনে করো পরে একটা এখানে প্রশ্ন আসছে তোমার এটা আমার প্রশ্ন বলতে ভালো এস কেউ এর পূর্ণ রূপটা কি একটু বলে দাও লাস্ট কোশ্চেন দিয়ে দিই কারণ একটু পরে আবার তোমার মনে করো ক্লাস শুরু হবে আমাদের কিছু বর্তমানে ম্যাডাম ক্লাস নেবেন আবার বলো এস কেউ এর পূর্ণ রূপটা বলো এস কেউ এর পূর্ণ হাইপার লিঙ্ক থ্যাংক ইউ সো মাছ আজকে অনেকেই ক্লাসে জয়েন করেছো এবং অনেকদিন পরে চমৎকার করে সবাই মিলে যে পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছো আগামীকালকে কিন্তু আমরা এই ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একদম সিকিউ পড়াবো আমি এই যে জমে পড়াবো সো মনোযোগ সহকারে আগে আজকে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চ্যাপ্টারটা ফার্স্ট ক্লাস রিডিং করবা এবং কারা কারা পড়বো আমাকে কথা দাও পড়বা তো তুমি জাস্ট ইয়েস লেখে কমেন্ট করো পড়বা তো শিওর জাস্ট পুরো চ্যাপ্টারটা রিভাইস করবো একবার নিজে আমাকে একটু ইয়েস করে ইয়েস লেখে দাও স্ট্রাকচার করি ল্যাঙ্গুয়েজ থ্যাংক ইউ সো মাছ লাবণ্য বৃষ্টি লাবণ্য বৃষ্টি মানে প্রথম কমেন্ট করলাম আজকে আমি ফাইন স্ট্রাকচার করি ল্যাঙ্গুয়েজ আইশা আক্তার থ্যাংক ইউ সো মাছ আইশা আক্তার ওরা কল ইকুয়াল টু ফোর জিএল একটু লেখা রাখিস কিন্তু Oracle is still equal to 4G. Thank you. Structured Query Language. Labonno Structured Query Language. Abhir Shah is Structured Query Language. And Chutumar Monokar Jo Anik Devnath. Structured Query Alpita Bonik. Thank you so much. Structured Query Language. Dilay Raj. Structured Query Language. And Akash Structured Query Language. Yes. Abhi Jeta Bochi Lam. Pore. Abhi Ujjo Humar Gulo Jai. Tumar Gyan Mulo Prosto Gulo Dilam. Sheta Kore. Ono Jwan Mulo Prosto Gulo Dilam. Sheta Kore Bha. Sheta Lekhi Kito Note Kore Diba. And Pore Prato Chhe. Pura Chapter Touch Chai Ekba Reading Kore Bha. Bha Bha Kore Reading Kore Bha. লাইন বাই লাইন যে জায়গাটাই বুঝবা না কালকে প্রথম বিশ মিনিট তোমাদের সময় নিব কার কোন জায়গাটাই বুঝছো না আমি ওই জায়গাটা বুঝাই দিব তারপরে প্রশ্ন করবো বলো সবাই আমাকে জানাও ইয়াস ইনশাল্লাহ আমরা কালকে পরে রাখবো ওকে কারা কারা পড়বা একটু জানাও এবং কথা দাও কথা দাও তো পড়বো তো নিশ্চয় ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবা ভালো করে পড়াশোনা করবো আমরা আর একটু আর কয় মিনিট নিবো আর হচ্ছে এক মিনিট নিবো ওকে আর এক মিনিট পরে ক্লাস থেকে আমরা চলে যাবো ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী কালকে ক্লাসে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আট নম্বর ক্লাস তার আগে তুমি যদি চ্যাপ্টারটা ভালো করে বুঝতে চাও এই টোটাল সাতটা ক্লাস বুঝে যাবা মানে দেখে নিবা সেটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাবা আমি ক্লাসগুলোর লিঙ্কগুলো একটা কাজ করো তো আয়সা এই ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যে ক্লাস লিঙ্কগুলো আছে এই যে এই পর্যন্ত নেওয়া এটা একটা লিস্ট রেডি রেডি করে ডেট ওয়ান টু থ্রি দিয়ে আরাফা যেভাবে তৈরি করো আমাকে রেডি করে দিও থ্যাংক ইউ আমাদের রাফি ওইভাবে শুধু করে রাফি তৈরি করেছে আজকে রাফিকে পেলাম না রাফি কোথায় রাফি কি ক্লাসে আজকে আসে নেই ওকে ইয়াস থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা কোন অধ্যায় স্যার বিপুল মন্ডল এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ছয় ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্য লাস্ট অফ দ্য অফ ইউর আইসিডি বুক দেখা হচ্ছে আগামীকাল সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই আমার জন্য দোয়া করবা বৃষ্টিকে কে উপভোগ করো আর যারা তোমার মনে করো যে বৃষ্টিতে কষ্টে আছো অনেক এলাকায় বন্ধ হচ্ছে তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে ভালো থাকো সবাই দেখা হবে আগামীকাল আসসালামু আলাইকুম